Aya, asanteni sana. Tafadhali tuketi. Ndugu viongozi na watu wa Kabartonjo, London na Baringo Amjambo. Chamge. Omune. Bwana Yesu asifiwe. Simuni salimie hivyo hewani nione watu wa Baringo. Hey. Na mumekuja kukuja eh? Nguo tinyangale. <laughs> Kwanza wacha nichukue nafasi hii ni mshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Baringo kwa mara nyingine tena. Wacha pia ni washukuru wananchi wa hapa kwa kutukaribisha hapa nyumbani siku ya leo na kwa sababu ni mara yangu ya kufika hapa Kabartonjo. Tulikuja pale Kabarnet tukatoa eh, shukurani zetu. Na vile nimefika hapa leo wacha nichukue nafasi hii watu wa London, watu wa Kabartonjo niseme asante sana kwa kura zenu. Tulikuja hapa mara nyingi tukaomba kura zenu, tukawasumbua na mikutano mingi. Nyinyi mkawa watu wazuri, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, Mungu naye akatubarikia ushindi. Mimi nataka niwaambie watu wa Kabartonjo asante sana. Sijui kama mmesikia kwa wale hii, kwa wale gongoi. Uma ogas. Sawa geti? Kwa wale hii, kwa wale gongoi. Nimesema asante sana. Na kwa sababu hiyo ndio vile vile tumekuja hapa ili tuweze kupanga mambo ya maendeleo. Kwa miezi nane imepita tumekuwa tukirekebisha mambo mambo yalikuwa yamekwama uchumi ilikuwa imekwama mimi nataka niwatangazia kwamba sasa tumekwamua uchumi wa taifa letu la Kenya tumeondoa matatizo ambayo yalikuwa makubwa ya madeni ya kukopa left right and center sasa tumeweka taratibu na mpango mzuri wa uchumi wa taifa letu la Kenya ya pili mnajua wakati tulikuja hapa kutafuta kura tuliwaambia tuko na matatizo na nyinyi mulithibitisha kwamba tulikuwa na shida sana na mambo ya elimu ya watoto wetu CBC haikuwa inajulikana inaenda kulia ama kushoto mimi nataka niwaambie mambo ya CBC na masomo ya watoto wa Kenya tumetatua kikamilifu watoto wetu sasa wako na taratibu mzuri ya kusoma na vile vile kati ya Januari na sasa hapa Baringo tumeajiri walimu wapya na tano in Baringo County na Kenya mzima tumeajiri walimu na sita kwa sababu tunataka watoto wetu wakienda shuleni kuna wanafu, kuna walimu wa kuwafundisha kwa sababu elimu ni muhimu kwa mambo ya taifa letu la Kenya ndio inatuletea usawa every child in Kenya must have an opportunity to learn that is how we are going to create equality. Na mimi nataka niwashukuru sana nimesema kwa yale mashule ambayo yalikuwa yamefungwa hapa chini kwa sababu ya mambo ya insecurity. Pia nimeambia TSC watoe waalimu wa moja zaidi watakao fundisha watoto waliokwama kwa sababu ya mashule kufungwa hapa because of insecurity. Mimi nataka niwahakishie hiyo mpango yote ya elimu ya watoto wa Kenya, watoto wenu hapa Baringo pia tumeipangia kwa taratibu na kwa njia ya sawa sawa. Vile 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 muko na Captain Kor hapa Technical Training College, zile colleges zetu zote za Kenya. Pia tumeweka taratibu mzuri. Walikuwa na matatizo ya pesa ya capitation, pesa ya masomo, pia tumetatua. Mambo ya university tumetatua matatizo yao ndio tuweze kupata elimu kwa sababu ile rasilimali kubwa tuko nayo kama taifa ni mambo the human capital ama wa Kenya wenyewe so tunawashukuru sana jambo la pili tulikubaliana na nyinyi ni kwamba lazima tutatue matatizo ya kilimo ndio tuweze kutatua matatizo ya njaa si ni kweli na ndio sababu hiyo ile mbolea mlikuwa mnanua elfu saba tuliuza mwaka huu nusu ya hiyo 1700 3500 na kuanzia wiki zilizopita tumesema tunateremsha tena ikuje 2500 from now going forward 
Tunaelewana? Na mimi nawashukuru wakulima wa Baringo. Wakulima wa Baringo mmetumia mbolea karibu elfu mia moja magunia. Mimi nataka niwaambie next year mimi natarajia mtatumia magunia elfu mia tatu. Mimi nitapanga magunia ya mbolea itakuja hapa tutafanya utaviti zaidi na mimi nimekubaliana na governor, eh, governor wenu ya kwamba hizo mbolea hamutaendea ravine ile mbolea ya kabartonjo itapatianu hapa kabartonjo vile vile tumekubaliana vile tutasonga mbele kwa mambo ya kilimo hapa kuna kilimo ya kahawa hapa muko na kilimo ya mahindi hapa muko na kilimo ya pamba hapa muko na kilimo na muko na kilimo ya maziwa si namna hiyo tulikubaliana na county government na mimi nataka mupange kama county ya Baringo kwa sababu si tulikubaliana tukibaliza uchaguzi kitenda wili haitaanza kazi ndio itaendelea anangia kama itano si tulikubaliana namna hiyo so county assembly ya Baringo mimi nataka mupange tunawapatia milk coolers ya Baringo county ishirini na tano mpya ya kukusanya maziwa ya wakulima wa hapa wafugaji na hiyo milk coolers mimi nataka mukubaliane zitawekwa kila sehemu gani na pia mutoe pesa ya kufanya civil works kupitia county government yenu ndio tuhakikisha kwamba tunakusanya maziwa yenu hapa ndio tupate bei ya sawasawa tuweke pesa kwa mfuko ya mkulima na watupatie maziwa tuondoe matatizo ya njaa katika taifa letu la Kenya bado tunaagiza maziwa lita bilioni moja kutoka nje na tunataka kuzima hiyo barabara kwa sababu wakulima wetu wanaweza kuzalisha eh, maziwa hiyo tumekubaliana nimefika hapa vile vile kwa sababu ya mambo ya title deed zenu na mnajua tulikubaliana kama taifa ya kwamba hati miliki ni haki ya kila mkenya na kwa hiyo taratibu tunaajiri wale watu watakao tusaidia kama valuers wengine mia moja na tayari nimeambia waziri apang, apangane na watu wa eh, public service commission tayari tume um, advertise ili tuweze kuongeza kasi ya kupata title deeds ambazo itasaidia wa Kenya kujiendeleza na kupanga mambo yao vile viongozi hapa wamesema hiyo title deed pia itatusaidia hii matatizo kidogo ya mipaka kila mtu atajua mpaka yake iko wapi ardhi yake iko wapi ndio tuwe na heshima tuheshimiane tuweke amani na tujenge Kenya hiyo ni mpango ambayo tuko naye na nimefurahi sana nimefika hapa leo kwa mambo ya title deed tuko na title deed hapa elfu, si, eh, elfu nane na mia sita ya leo mumesikia kabla ya Desemba tutarudi hapa tena na hati miliki elfu sitini ya sehemu hii tuko na matatizo pale mchongoi lakini nimekubaliana na hawa viongozi vile tutatatua matatizo ya mchongoi waziri utashughulikia na PS wako tuhakikisha kwamba tunasaidiana hawa viongozi so that we uh, remove the challenges in mchongoi tukuje tuwapatie title deed zao na zile zingine zote mimi nataka niwaulize watu wa kufanya kesi kidogo kidogo wachana na kesi Eh? Tujue kama naelewana. Hii kazi ya kupatiana title deed inakwamisha na makesi. Huyu anastaki huyu, huyu anastaki huyu. Tafadhali, tutafute namna ya kusuluhisha hiyo matatizo ndio tuzuie mambo ya kupata hati miliki ambayo itatusaidia kujiendeleza. Mambo ya barabara ni vile waziri amesema, nyinyi mko na bahati watu wa Baringo, former acting senator wenu ndio waziri siku hizi wa barabara ndio huyu hapa. Sasa anajua anajua mahali alikuwa anawakilisha kona gani haina iko na matatizo. Ile nimemwambia ni kwamba hii barabara ya kutoka hapa kabar Tonjo kwenda mpaka Barwesa hapa chini itengenezwe iwekwe lami. So hata ingawaje kuna maneno maneno nitamwambia vile atafanya. Na ile ya kutoka Barwesa mpaka Kolowa itengenezwe. Tulitengeneza ile ya kutoka Inamo mpaka hapa Barwesa ilikamilika ile imebaki sasa ni ile ya kutoka hapo Kabarnet kuteremka Riwo Seretuni na kuteremka mpaka eh, kule chini hiyo pia mtatengeneza na ile mmesikia waziri amesema ile ya kutoka Inamoy Kapkawa kupanda juu Tenges mpaka Kipsaos pia 
eh, contractor atarudi next week na zile zingine zote ambazo zinahitajika sehemu hii tumekubaliana na tuko na taratibu nimeongea na hawa viongozi eh, mpaka ile ya kutoka hapo eh, Loruk kupanda juu Tangul Bay iende mpaka Mugie huko juu pia tumekubaliana lakini inaenda po... <laughs> huyu huyu kama kitha nasema ni sizao so hiyo barabara pia tutatengeneza so na kazi zile zingine zote ambazo tumepanga eh, tumekubaliana na hawa viongozi how we are going to do all the other development programs that we have mambo yenu ya maji hapa Baringo na Kenya maji ni ya muhimu nyinyi muliona ya kwamba tayari tumetangaza dams 33 ya kwanza ikiwemo dam ya Simosoi hapa ikiwemo dam ya Radata hapa chini na vile vile Tuesday tena tuna approve katika cabinet dams zingine 25 na kati ya hizo dams 25 dam ya Peregei hapa itakuwa katikati dam ya eh, Amaya itakuwa katikati ya hizo dams ambazo eh, tutakuwa tuna approve on Tuesday kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kuna maji ya kutosha ile ya Radat mimi na Sukuma nataka nione kama itakamilika ndio niweze kuja kuifanya launch kabla ya Disemba mwaka huu tunaweza kutumia hiyo dam ya Radat at least 20000 acres tunaweza kuzalisha chakula ndio tuondoe kabisa mambo ya njaa kutoka sehemu hii pia tume eh, tatua matatizo ilikweko kwa dam ya Aror hiyo dam ita serve hii Kerio Valley upande wa Marakwet, upande wa Keyo na upande huu wa Baringo. Tunataka tuhakikishe ya kwamba tuko na ICT in every ward. Eh? Ile ya Jacob Koraitoshi. Tunataka every ward tuweke kompyuta moja ama mbili. kwa sababu tumepangiwa ajira. Nimeongea na Wamarekani, Wajerumani, watu wa Canada, watu wa UAE, watu wa E, kule Saudi na wamekubali kutupatia nafasi ya ajira kupitia kwa teknolojia na vile vile kupitia kwa our digital platform. So nataka vijana mjipange. Si tulikubaliana kazi ni kazi. Anagea kama itano. Tulikubaliana kazi ni kazi sio? So mjipange. Vile vile nitarudi hapa kabla ya December program ya housing program. Tayari tuko na Uh, um, pango ya the first 2000 housing units in Baringo County na mimi ninahitaji vijana karibu 1800 1000 wa kufanya hiyo kazi ya affordable housing kujenga hizo manyumba vijana wa Baringo mko tayari eh A ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe eh ngumi sauti ngongo omi gaya nan eh mko tayari very good So tutakuja hapa tushirikiane na nyinyi mambo ya affordable housing mutafanya hiyo kazi mambo ya digitali mutafanya hiyo kazi tumekubaliana vile vile mambo ya masoko tunajenga soko zingine nane mpya hapa Baringo ikiweko soko ya hapa kabar tonjo tunaweka hapa pesa karibu milioni moja ya kujengea nyinyi soko kubwa ya kuendesha biashara yenu tunajenga soko eh, kule Tangul Bay tunajenga soko hapa Eldama Ravine soko kubwa na Akabarnet Town na Mogotio Town tunataka kujenga soko zingine nane mpya tumetangaza zingine tunatangaza zingine next week na vile vile tumekubaliana tunajenga County Aggregation and Industrial Park ambayo imetangazwa ama haijatangazwa imeshatangazwa tayari kandarasi ndio tukusanye mazao yenu tuwapangie mambo ya agro processing tuna panga mambo ya storage tunapanga mambo ya cold rooms tunapanga mambo ya eh, value addition ndio tuengeze dhamana mkuwe na pesa zaidi na governor niambia inapangwa wapi Kimose eh, Kimose hapa ndio tutajenga hiyo county aggregation and industrial park so hiyo pia nitarudia ndio tukuje tusukume ndio baringo iweze kupiga hatua ya kwenda mbele baringo mko tayari kwa hiyo agenda Mungu tayari kwa hiyo kazi. Tusukume iende mbele. Ile nimekataa ni vita. 
kama ni vita ya hawa kato rustlers ama ni vita ya watu wa maandamano hiyo vita tumekataa na nimesema vita ya kuharibu mali ya watu vita ya kuharibu biashara ya watu ya kuchoma mali ya serikali ati kuchoma lami hiyo vita haitafanyika tena Kenya vile niliwaambia nikiwa hapa na niliwaambia hii vita ya kuibana ngombe hapa itakoma I want to repeat again nikiwa hapa Baringo vita ya wizi ya ngombe inaletea sisi hasara maisha inapotea watoto wanakwama shuleni maisha dunia hii inarudi nyuma haiwezi kuendelea tena hii Baringo tutabadilisha kule eh, Samburu tumekubaliana kule eh, West Pokot mpaka Turkana tumekubaliana mashule ile yote mashule ilifungwa hizo mashule zote tunazijenga mpya na nimesema ijengwe kama boarding schools ndio watoto wetu waende shuleni iko mashule karibu 44 tumekubaliana tutazijenga upya and we are going to make them boarding schools hiyo shule vile vile nitaweka katika program ya kuhakikisha kwamba kuna chakula shuleni mahali watoto watakuwa wanaishi na hiyo itakuwa ni program ya serikali atutauliza wazazi watupatie pesa hawa watoto wote wameangaika hapa miaka hii yote sasa wataenda shuleni na hakuna mtu atawatoa shuleni ni mnanielewa askari nimeweka hapa askari elfu tatu. na nitaongeza wengine askari elfu mbili. Nitajaza hapa askari mpaka mahali ya kukaa ya wezi kusekani. <laughs> Tafadhali, mimi niliwaambia na si mchezo. Si ndio? Hiyo maneno ya wizi hapa haitaendelea kama wewe ni mwizi ya ngombe. Mambo ni matatu. Uhame Kenya, uende jela ama usafiri uende mbinguni. Hakuna maneno mengine. Lakini maneno hapa ya kuzungukana hapa ati utalete hiyo kezirani hakuna It's as simple as that. Sio kama tumekubaliana. Mmesikia vizuri? Nimesema neno ni ngapi? Uhame Kenya, uende jela ama uende mbinguni. Hiyo ndio maneno imebaki kwa hiyo kwa hiyo maneno. Sio kama tunaelewana jamani. Kwa hiyo asije kuroani mangalcho hiyo ni maneno ya upuzi kabisa eh hakuna tofauti ya wale wezi wa ngombe na wale wanaenda kuchoma barabara huko ya maandamano they are the same ni watu kumbavu anyway so acha acha ni acha basa hapo nataka niulize wewe wewe unaenda kuchoma mali ya serikali imejengwa na serikali na, na, na mwingine hapo anaenda kuiba ngombe ya mtu mwingine ngombe si yako unaenda kuibia yeye unaua watoto wake watoto wasomi sio ni mambo ya bure kabisa so we must stop that because we need to move the country forward so asanteni sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani bado tunako na kazi nyingine kule kipkituri ya barabara nyingine ya tunataka kujenga huko lakini nilisema liwe liwalo london lazima tufike leo <coughs> ndio na nyinyi watu wa london mko chonjo sana Ah mko mbele tu acha niseme ukweli. <laughs> yaani mlizima taa ya watu wa azimio mpaka wako hata wakakosa netu wakapa complete. <laughs> eh? <laughs> Mliwazamisha. Walipotea. Na hata Magilaba anasema hata wali, walikosa hata campaign. Na sasa mimi nataka niwaulize wakiendelea na hii maandamano ati wanaweka sufuria kwa kichwa. Si hata agents watakosa kwa hiyo election nyingine. Eh? kama tayari walishakwaza network ya, ya hapa si watapotea hii Kenya so hawa watu waachane na fujo waachane na maandamano waachane na vita wa kubali tujenge Kenya pamoja na mimi nimewaambia sisi hatuna shida na watu wa upinzani watu wa upinzani wanatekeleza wajibu wa kikatiba wa kuhakikisha kwamba wanafanyia oversight serikali iliyoko na mimi nimewaambia sisi tuko tayari kwa mambo ya oversight. Hata tumebadilisha standing orders. Saa hizi natuma mawaziri waende bunge. Alafu wabunge wawaulize maswali ya wananchi. 
wawaulize sera ya serikali wawaulize mambo ya wananchi kule bungeni sasa kuna oversight inashinda hiyo si waende bungeni waulize hawa mawaziri serikali iko na mpango gani waende waulize bunge it's because we believe in accountability ndio tumesema mawaziri waende bunge waulizwe maswali wajibu ndio wananchi wajue mipango ya serikali na wananchi pia wajue ile kazi serikali inafanya na vile vile ijulikane wale wabunge wametumwa bunge wanafanya kazi yao ya oversight na kazi ile ingine yote wamepatiwa kikatiba that is what we want we want a democracy sisi ni inchi ya demokrasia sisi ni inchi ya kuheshimu sheria sisi ni inchi ya kikatiba na tunataka kufuata katiba na sheria za Kenya ndio Kenya iweze kwenda mbele we cannot sabotage our own country we cannot destroy our own country we cannot sabotage our economy using violence using destruction of property that is unpatriotic it is unconstitutional it is against the rule of law it is sabotage we cannot go that direction as a country tunaweza kushindana lakini sio kuharibu taifa letu la Kenya na tutashirikiana hivyo kwa hivyo mimi nataka niwashukuru sana watu wa hapa Kabartonjo na watu wa London na Baringo North na Baringo Mzima mimi nitarudi hapa tuko na miradi ingine mumesema mambo ya Kirdam hapa Kirdam imetuletea imetusumbua sana tangu 2016 lakini finally nafikiri tumepata matatizo yake ilikuwa wapi um, tutarudisha contractor hapa in the next one month na akirudi Asipofanya hiyo kazi nitafukuza sasa huyo contractor nitafute pesa nyingine. Si ndio? Lakini tumekubaliana kiasi. So we want to sort out all these other issues. Sio kama tumekubaliana. Eh, mwisho kabisa eh kuminga lejo kama in BJB ne magelaba kitumo kama na jebo in texet ne bago sin in wa ni ni. Texet ne gaba kanisa ingi wari conference center kon ngutos wek ke iso ma utar angiote angiote ko jon orib ke iso eh onge no ko le dosit ke iso ma utar eye so si a jeng wak million mut ak botaras moto bonge di so so wa bi ule pasta basta ta ko ona bada e kablo si ja ondo ka ba yo tu malize yo kaze na mu malize kaze ya mungu jameni mo mo nai nai ko genko ko tai tai ge so chelewa so muende mu malize yo kaze ndio tu malize eh wakati tunapanga hii mambo ya duniani hapa pia tupange safari ya kwenda mbinguni ama nyinyi muna mpango ya kwenda mbinguni nyinyi modinya modinya mpango eh lazima mungu ana mpango ya ile safari pia ni eh, anane lakini sio haraka bado tuko area <laughs> Eh sindio. So uh, na mambo ya shule hapa nimesikia ile Osen ile eh, Makilaba amesema. Nitakutafutia hiyo pesa umesema nitaangalia. So very relax. So Biga Baringo mimi nataka niseme asante sana. Kabartonjo mimi nataka niseme asante sana. Watu wa London hapa mimi nawapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Amawendi gotiani aitu Mauna da Maigu Maigu Mursi Maigu Mursi jego aitu Age ga sine ara o mi ogili ge eh ata mimi ni mengangana mbaya sana eh so tungangane namna hiyo na tusukume taifa letu iwe ya umoja ya kuunganisha wa Kenya na tupeleke mambo yetu mbele kwa sababu ya masaa wacha sasa tupatiane ameja wale kongo mi sing na washukuru sana Mungu awabariki na Mungu awajalie na ajibu maombi yenu. Ongoi missing. Asante tu mshangilie mheshimiwa rais. Tusimame sote tafadhali.